కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామస్తులు కొంతమంది జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన జన సైనికుడు వెంకయ్య నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకువెళ్ళి సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా కొన్ని డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తే బాగుంటుందని ఒక ప్రయత్నం చేశారు ఆ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గారు దుర్భాషలాడి పార్టీ కండువా ఎందుకు వేసుకొచ్చావు పార్టీ జెండా ఎందుకు మోస్తున్నావు అని ఆయన అన్న తీరు మీరందరూ కూడా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల వీడియోస్ మీరు చూస్తుంటారు ఎంతో మనస్తాపానికి గురై అతను అతనితో పాటు ముగ్గురు నలుగురు పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు సామరస్యంగానే వాళ్ళు తగ్గారు అయినా కానీ స్థానికంగా ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు అక్కడ గ్రామాలకు సంబంధించిన వాలంటీర్స్ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబం పైన అతని పైన మానసిక ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఎందుకు ఈ విధంగా శాసనసభ్యులు ఆపారు ఎందుకు ఇట్లా ప్రశ్నించావు అనేది చాలా దౌర్జన్యంగా ప్రవర్తించారు ఈ సంఘటన తెలియగానే మరుసటి రోజు మా నాయకులందరూ కూడా కలిసి ఆ గ్రామ సందర్శించి వాళ్ళకి ధైర్యం ఇవ్వాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తే రోడ్డు పైన అడ్డుపడి దాదాపు మూడు వందల మంది కార్యకర్తలు గ్రామాల్లో కూడా రానివ్వలేదు సమస్యంగా దీన్ని ముందు తీసుకెళ్దాం పరిష్కారం చేసుకుందాం అని ప్రయత్నం చేసినా కూడా వాళ్ళ భాష వాళ్ళ తీరు ప్రజాస్వామ్యానికి పూర్తి స్థాయిలో వ్యతిరేకంగా ఉండింది దాన్ని అధిగమించుకుని మా నాయకులు మొత్తానికి కలిసి కొంచెం ధైర్యం నింపినా కూడా ఆ రోజు రాత్రి రోజు మరుసటి రోజు ఉదయమో పాపం వెంకయ్య నాయుడు ఆత్మహత్యకు పాలయ్యాడు ఈ తెలిసిన వెంటనే పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ నాయకులందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేసి కుటుంబానికి పూర్తి స్థాయిగా అండగా నిలబడమని మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆదేశించారు తక్షణ ఆర్థిక సాయంగా జనసేన పార్టీ నుంచి ఆ రోజున ఐదు లక్షల రూపాయలు ప్రకటించారు ఈ రోజు ఉదయం జిల్లా ఎస్పీ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ గారిని కలిసే ముందు ఆ కుటుంబాన్ని పరామర్శించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదనంగా ఇంకొక మూడున్నర లక్షల రూపాయలు అంటే టోటల్ గా ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి అతి నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందించే విధంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం వాళ్ళ బిడ్డలకి భవిష్యత్తులో అన్ని విధాలుగా చదువుకి ఎటువంటి లోటు లేకుండా మంచి భవిష్యత్ ఉండేటట్టు పార్టీ ఎప్పుడు వాళ్ళకి అండగా ఉంటుందని ప్రకటించడం జరిగింది జిల్లా ఎస్పీ గారికి జనసేన పార్టీ తరఫున ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విషయాలు ఎస్పీ గారు ఏ విధంగా స్పందించారో ఈ జిల్లాలో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి ఇప్పుడు మా పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా చూసుకుంటూ శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన మాటలు ఒకసారి గుర్తు తెలుసుకుంటే దేశవేది పదం ముందు నేషన్ ఫస్ట్ నేషన్ లాస్ట్ నథింగ్ ఇన్ బిట్ ఇది సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అలాగే భారతదేశానికి సైన్యం లేనప్పుడు ఇండియన్ నేషనల్ ఆజాద్ ఫోర్స్ ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీ స్థాపించింది మహాత్మ ఆయన నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఈ తరానికి కూడా మా తరానికి కూడా తర్వాత ఆరోగ్య తరాల స్ఫూర్తి ఆ స్ఫూర్తి ఈ రోజున మమ్మల్ని రోజు మీద తీసుకొచ్చి మానవ హక్కులు కూడా జరుగుతూ ఉంటే చక్కటి మనిషికి అన్యాయం జరుగుతుంటే ఆ స్ఫూర్తితో మేము ఇలా వచ్చి ముందు కూర్చొని అవకాశం కల్పించాము అలాంటి మహానుభావానికి నిస్వార్థంగా దేశం కోసం పట్టిన మహానుభావం మీరు ఈ రోజు మేము స్మరించుకుంటాం అలాగే జనసంఖ్య కూడా చాలా నిస్వార్థంగా సేవ చేసిన మహానుభావం తెలివితేటలతో పాటు సౌర్యం కూడా ఇప్పుడు ఉంటేనే పాలిటిక్స్ లో రాణించుకోవాలి దేశానికి ఏదైనా విషయం లేదు కేవలం ఆవేశం ఉద్యోగం దీన్ని ప్రతిసారి మేము ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట జనసేన పిలిపి యువతకి 
అంటే దేశం దేశభక్తితో చుట్టూ నిండి ఉండాలి అన్ని మతాలకి అన్ని ప్రాంతాలకి అన్ని భాషలకి యాసలకి చాలా గౌరవం ఉండాలి దేశంలో మతం కంటే మానవత్వం గొప్పది మన స్ఫూర్తిని నింపాలి అలాగే సెక్యులరిజం అంటే కన్వీనియంట్ గా మాట్లాడేసి ఒక ప్రార్థనా మందిరం జరిగితే మాట్లాడి గుర్తెత్తేసి ఉదాహరణకి ఒక మసీద్ మీద గొడవ జరిగితే గుర్తెత్తి ఒక చర్చి మీద జరిగితే గుర్తెత్తి దేవాలయాల మీద జరిగితే గుర్తెత్తే కొద్ది సెక్యులరిజం అవుతుంది సెక్యులరిజం అంటే అందరికీ సమాన హక్కులు ఉంటే సమాన నేత ఉంది గురి మీద గుర్తెత్తే సెక్యులరిజం కాదు గురి మీద దాడు సెక్యులరిజం కాదు ఇలాంటి పాత ఈ మొత్త ప్రస్తుతం 
ਕਰਕੇ ਕਦਰ ਕੀ ਦਬਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਫਸਟ ਨਾਦਰ ਤੋਂ ਹੋਕਾ ਤੋਂ ਸਤਾਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੁਤੇ ਫਸਟ ਇਸ ਵਰਡ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸੁਨਦੰਦ ਮਗਤ ਵਾਕਿਆ ਉਮਰ ਸਤਵੇਂ ਉਂਟ ਦੇ ਨਾਦਵੇਂ ਉਂਟ ਦੇ we go on people by words chala holy words raskuntam ani rajikeela gindi disko raavadu ante nenu adi manu maatladutu ante meer bjp mata rajikeela ante ye patti mata rajikeela cheyaledu ikkada ycp nayakulu bible pattukoni jaragaleda mata rajikeem kada mari rajikeem adi mira ka rajyangam pattukoni jarigada appudu cheppandi meer rajyangam pattukoni jarigada paaparantam so prathi party almost any party is edo oka laga adi unnai me okkalave చాలా బాధ్యతగా మతాలను గుర్తిస్తాం మతాలను గౌరవిస్తాం అసలు మతాలు ప్రస్తావించని ఆలోచన విధానం ఉండాలి భవిష్యత్తులో అలాంటి గొప్ప సిద్ధాంతంతో వచ్చిన వాళ్ళం మేము దాన్ని ఎంతో కొంత సాధన చేస్తున్న వాళ్ళం అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఎమాన్సిపేషన్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చారు భారతోత్తాన్ నుంచి మనం స్వేచ్ఛలు స్వేచ్ఛ సంఖ్యలు ఈ సంఖ్యలు పెంచాలి స్వేచ్ఛని ఇవ్వాలి బానిసత్వ బానిసత్వాన్ని ఈ ఈ ఎమర్జెన్సీ డిక్లరేషన్ ను వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేశారు స్టార్ట్ చేయగారు కానీ అది సాధించడానికి ఒక టైం పట్టింది ఈ రోజుకి జరుగుతానో దాని ప్రాసెస్ సాగలేదు అలాగే అసలు మత ప్రస్తావన లేని రాజకీయ దేశంలో ఉండాలని కోరుకున్న మన వ్యక్తుల్లో నేను ఒకటి మనిషిని మనిషిగా చూడాలి మనిషిని మనిషిగా వారి వారి పరిమితులతో వారికి ఎబిలిటీస్ తో చూడగలిగే సమాజం రావాలని కోరుకునే వాళ్ళం అందుకని అది పెట్టాం అలాగే సెక్యులరిజం అనగానే ప్రతి ఒక్కరు కన్వీనియంట్ గా ఈ వర్డ్ బ్యాంక్ నాకుంటే చాలు వాళ్ళు హర్ట్ చేయని మాటలు మాట్లాడతాం అలా చేసే చేసే సమాధానాన్ని ఈ రోజు దగ్గర ఇలా తీసుకోవచ్చు కానీ మాకు ఆ భయాలు లేవు ఈ రోజు నా పక్కన రియాజ్ గారు కూర్చున్నారు ఇప్పుడు ఆయన గురు సమాన అరహం ఖాన్ గారు కూర్చున్నారు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళ నన్ను అందరు ప్రేమించే ముస్లిం అభిమానులు ఉన్నారు ముస్లిం నాయకులు ఉన్నారు నేను ప్రతిసారి భారత్ మాతకి జై అంటే నేను కూర్చోబెట్టి నేను హిందూ సంఘాల్లో పెరగలేదు నేను పెరిగింది ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్ లో చదువుకున్నాను నేను నేను భారత్ మాతకి జై నేను హిందూ సంఘాలు నేర్చుకోలేదు ఒక క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్ లో నేర్చుకున్నాను సెయింట్ జోసెఫ్స్ లో భారత మాతకి జై జైలు బంగారు భూమికి జై జైలు అనే పాట మీద అవార్డు చేసుకుంటా క్లాస్ రూమ్స్ లోకి వెళ్ళేవాళ్ళం అది గుండెల్లో నిండిపోయింది సో క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్స్ దేశభక్తి చెప్పరు అని అనుకుంటా అది అవివేకం దాని సాక్షి నేనే ఒక మిషనరీ స్కూల్ లో చదువుకుంటేనే నాకు దేశభక్తి నింపారు సో మతంకి దేశభక్తి సంబంధం లేదు తర్వాత ఎవరెవరో వచ్చి దాన్ని కలుషితం చేశారని నాకు తెలియదు కానీ ఇది చాలా బ్రాడ్ ప్రాస్పెక్ట్ బ్రాడ్ పర్స్పెక్టివ్ తో చూడాల్సిన అంశం అది సో ఇంత నువ్వు చాలా బాధ్యతగా వచ్చిన వాళ్ళు నేను కోరుకునేది సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి సమానమైన ఉండాలి కులాలకి మతాలకి అతీతంగా సమానమైన గౌరవం ఉండాలి సమాన విద్య ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలి ఒక తప్పు జరిగితే నీ కులం ఏంటి నీ మతం ఏంటి అని కాకుండా ఒకటి జరిగితే సమానమైన న్యాయం జరగాలి ఇలాంటివి మేము కోరుకుంటాం దాని తగ్గట్టుగా మేము అడుగులు వేస్తా ఉంటాం ఇటు మా కులమా ఇటు మా మతమా దానికి తగ్గట్టుగా న్యాయం జరిగితే ఇంకా అంబే మన అంబేద్కర్ గారు దండ దండలు వేసి పూలాభిషేకాలు చేయడం పాలాభిషేకాలు చేసే ప్రయోజనం ఏంటి ఆయన రాజ్యాంగ నిర్మాతగా ఆయన పడ్డ కష్టానికి మీరు ఆచరించిన కాడికి పువ్వులు వేసి మీరు పాలాభిషేకాలు చేసే ప్రయోజనం ఏంటి ఆయన ఒక రోజు గుర్తుపెట్టుకున్న ప్రయోజనం ఏంటి ఇవన్నీ మేము చాలా లోతుగా ఆలోచించుకుంటా ఉన్నాం లోతుగా సాధన చేస్తా ఉన్నాం రాములవారి విగ్రహం కానీ మిగతా విగ్రహాలు దెబ్బలు తింటా ఉంటే కూల్ చేస్తా ఉంటే వైసీపీ నాయకులు చేసిన తప్ప ఏంటంటే ఒక విగ్రహం కూల్ కూలిపోతే ఇంకో విగ్రహం చేస్తాం రాములవారి విగ్రహం తలనారికి వేస్తే ఇంకో తల పెడతాం మీరు మీరు మాట్లాడుతున్న మాట ఒక చర్చికి సంబంధించి ఒక జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి అలా జరిగితే మీరు మాట్లాడగలరు ఆ ధైర్యం మీకు ఉందా ఒక ఇస్లాం మతానికి అపవిత్రం జరిగితే అలాగే మాట్లాడే ధైర్యం మరి ఎందుకు హిందూ మతం మీద దేవ దేవాలయాలు దేవతల మీద దాడులు జరిగితే అంత ధైర్యం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హిందూ ముస్లింలు మాట్లాడలేదే ముస్లిం నాయకులు మాట్లాడలేదు అట్లాగా క్రిస్టియన్ నాయకులు మాట్లాడలేదు మరి ఎవరు మాట్లాడుతుంది మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు ఎవరు ఏంటి వైసీపీలోనే గుడులకి వెళ్లే నాయకులు మాట్లాడుతున్నారు చేతికి మొత్తం ఈ పెద్ద పెద్ద దండలు వేసుకొని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇంతంత బొట్లు పెట్టుకున్న నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అది అందరూ గ్రహించాలి దాన్ని దాన్ని 
దాని పర్యవసం ఎక్కడ జరుగుతుంది దాని ద్రోహం ఎక్కడ జరుగుతుంది అప అకారణంగా ఉండే ఎవరికి సంబంధం లేని అమాయకుల మీద పడుతుంది ఆ ప్రభావం వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు దీన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఖండించాలి దాన్ని మీ నాయకులు చేస్తున్న తప్పులు ఇంకా ఇంకా తప్పులు ప్రేరేపించేలాగా ఉన్నాయి మీరు ఖండించాలి వాటిని మేము మిమ్మల్ని క్రిస్టియన్ గా చూడం మిమ్మల్ని ఒక నాయకులుగా చూస్తాం మిమ్మల్ని గౌరవం ముఖ్యంగా అంటాం ఆ స్థానానికి మేము ఇచ్చే విలువ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మీ నాయకులు దాస్టికాలు ఎక్కువైపోయిన ప్రతి చోట ఎలా పడితే అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో వైసీపీ గురించి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడితే మొత్తం పిచ్చి కేసులు పెడతారు ఇక్కడ మీరు జుడిషియరీ మీద హైకోర్టు జడ్జిల మీద మీ నాయకులు మీ వైసీపీ నాయకులు మీ కార్యకర్తలు పచ్చి బూతులు తిరుగుతుంటే కూడా కేసులు లేవే దీనివల్ల పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోతుంది పోలీస్ శాఖ అవమానాలు పడుతుంది ఈ రోజున ఒక బలమైన సింహం లాంటి పోలీస్ శాఖకి సంఖ్యలు వేసేసినట్టు అయిపోయింది రాజకీయ సంఖ్యలు వేసి కూర్చున్నట్టు ఉంది ఈ రోజున ఎస్పీ గారితో కూడా అదే చెప్పాం మీరు మాకు న్యాయం చేయండి నేను ఒక పోలీసు బిడ్డను నేను పోలీసులు అంటే అప్పారు వేళ గౌరవం ఉన్నవాడిని దీన్ని మీరు మీరు ఎంత గౌరవంతో ఉన్నాం మేము మీకు కనీసం తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు దాన్ని ఖండించండి దానికి నిష్పక్షపాతమైన ఎంక్వైరీ వేయించండి అంటే ఆయన ఒకటే చెప్పారు మేము దీన్ని ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ చేయిస్తే మీకు మాటిస్తున్నాం ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ చేస్తాను గిద్దలూరు సంఘటన మీద దోషులు ఎవరైనా ఖచ్చితంగా దాన్ని పట్టుకుంటాం మేము మీకు మీకు పాటిస్తున్నారు అని చెప్పారు అలాగే సింగ కొండకు సంబంధించి ఎక్కడో పాపం తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి ఒకళ్ళు ఇంకొక గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కేసులు పెడితే వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఊరిలో ఉండేవాళ్ళు మరి మీ స్థానికులు మీ నాయకులు స్వయంగా జడ్జి మన జడ్జిలు మనకి జుడిషియరీని పచ్చి పూతులు తిరుగుతుంటే దాని మీద కేసులు లేవే కానీ ఒక తెలియకుండా ఒక ఫార్వర్డ్ చేసిన ఒక మెసేజెస్ కూడా మీరు ఇంత తీవ్రంగా పెడితే బలహీనుల మీద ఇంత బలమైన చట్టం వేయిస్తే మరి మీ నాయకులు ఎంత మాట్లాడే విధానం మీరు ఏం చేయరండి మరి అది తప్పులు మీకు తెలియట్లేదా వైసీపీ నాయకులకి మీ ప్రజలు గ్రహించట్లేదు అనుకున్నా లేదా మాలాంటి వాళ్ళు మాకు అర్థం కావాలనుకుంటారా అంటే మీకు భయపడతాం అనుకుంటారా ఆ భయపడటం లేవు ప్రజాస్వామ్యం మీద మేము గౌరవంతో చాలా పద్ధతిగా ఉంటాం మాట్లాడతాం మాకేం సరదా అన్న రోడ్ల మీద కొంచెం గొడవలు పెట్టుకోవడానికి వేరే పనులు లేవా మాకు మీ చేత తిట్లు తింటే మాకు అవసరం అనేది మిమ్మల్ని తిట్టాల్సిన అవసరం మాకే ఉంది మీరు బాగా చేయండి అదృష్టం మీకు నూట యాభై ఒక సీట్లు ఇచ్చింది బాగా బలంగా చేయండి గ్రేట్ లా అండ్ ఆర్డర్ చేయండి ప్రివేల్ చేయండి అలాంటి సిచ్యువేషన్ భయపెట్టేస్తారంటే అట్లా ఎంతకాలం భయపడతారు నోరు వేసుకొని భయ పడిపోతే మేము భయపడతాం అనుకుంటున్నారా అసలు మేము భయపడే వ్యక్తులం కాదు ఈ సమాజం ఎవరికి భయపడతాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎంత పెద్ద కులాలు ఎంత పెద్ద ఉన్నత వర్గాల నుంచి వచ్చిన ఎన్ని వేల కోట్లు ఉన్నా ఎంత అధికారం ఉన్నా దేశం భయపడుతుంది మీద ఇలాంటి వ్యక్తులకి ఎప్పుడు తిరుగుబాట్లు వస్తాయి డీజీపీ గారు కూడా మాట్లాడాం మీరు దయచేసి దీన్ని నిష్పక్షపాతంగా చూడండి ఇలాంటి పోలీస్ శాఖ చెప్పేస్తా ఉంది కావాలి నేను మీకు ఈరోజు సభా ముఖ్యం మీకు మీడియా ముఖ్యంగా చెప్తాను నేను కావాలని ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కలిసి పోయిన సార్ గత ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎలా కలిసి కొన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడాలి అడిక్విజిషన్ మీద మీరు అన్యాయం జరుగుతుంది అని ఎలా మాట్లాడాలి ఈ రోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కలవడానికి నాకే అభ్యంతరం లేదు వారికి తెలియదు పర్సనల్ గా తెలియజేయడం నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ తప్పులు చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే ఒకసారి ఇలా మీడియా ముఖం గారు ముఖాముఖి కూర్చొని చెప్తే దానికి 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 వచ్చే అర్థం చేసుకోవటం వేరు పర్సెప్షన్స్ మీద ఉంటాం మాకు ఆ పర్సెప్షన్స్ లేవు చాలా బాధ్యతగా మాట్లాడుతున్నాం వాళ్ళు ఎన్ని అగౌరవంగా ఎంత నీచంగా మాట్లాడుతున్నా మేము మర్యాద ఇస్తున్నాం వాళ్ళు రాళ్ళు వేస్తే తిరిగి మేము వాళ్ళకి పూలు వేస్తున్నాం దీని వైసీపీ నాయక అగ్రనాయకత్వం కూడా ఆలోచించాం ఈ రోజున ప్రకాశం జిల్లాలో ఎన్ని వలసలు నీటి నీటి వనరులు లేవు వీటి గురించి మాట్లాడచ్చు కదా ఎన్నో ఉన్నాయి వలస లాభాలు ఇంత విద్యా ఉపాధి అవకాశం కల్పించాలి ఇక్కడ అలాంటి కోరుకుంటున్నాం మేము సో దీన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టి మేము ఈ రోజు చాలా బలంగా మాట్లాడుతాం అలాగే ఎందుకంటే విగ్రహాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక రాజకీయ నాయకుడు విగ్రహం కూల్చేస్తే ఒకసారి ఎప్పుడో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది అనుకుంటాం వైఎస్ఆర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ఏదో దెబ్బ జరిగిందో కూలిపోయింది ఏదో ఒక చిన్న జరిగితే ఎంత బాగు చేశారు అలాంటిది రాముల వారి విగ్రహం సిరిచ్ఛేదం జరిగితే ఇంకో విగ్రహం పెడతాం రథం గాలి చేసి ఇంకో రథం పెడతాం అది పద్ధతి అది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మీరు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు మీరు దీన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీన్ని చూడాలి దీన్ని భవిష్యత్తులో మీ 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 నాయకులు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా మీరు వాళ్ళని కొంచెం నిలవరించాలి క్షేత్రస్థ
మీ నాయకులు మీ మీకు తీసుకొచ్చే విధానం చాలా ఇబ్బంది కలిగజేస్తా ఉంది అందరికి రోడ్ల మీదకి వచ్చి గొడవ పెట్టుకునే పరిస్థితి కాకుండా చాలా శాంతి శాంతియుతంగా ఉండాలి అభివృద్ధి ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ బంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాలని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం నీకు అంత పూర్ణ బహుమతి వచ్చి నీకు నూట యాభై సీట్లు నూట యాభై సీట్లతో దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా వీల్ మేక్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం చేస్తాం మీరు బాగా చేస్తే మెచ్చుకుంటాం ఒక పని బాగలేనప్పుడు ఖచ్చితంగా విమర్శిస్తాం సద్ విమర్శ చేస్తాం కువి విమర్శలు చెయ్యం ఎన్ని కువి విమర్శలు చేసినా మేము సద్ విమర్శలకే కట్టుబడి ఉన్నాం అలాగే జన సైనికులకు కూడా నేను నేను మీడియా ముఖంగా చెప్తా ఉన్నా మీరు కూడా మెసేజెస్ ఫార్వర్డ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఉట్టిన కూర్చోబెట్టి సెన్సైన్స్ చేసుకోకండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు కూడా బాధ్యత తీసుకోండి ఒకసారి సెన్సైన్ మీరు ఆ ట్రాప్ లో పడకండి కొన్ని పార్టీలు ఉండొచ్చు వాళ్ళ ట్రాప్ లో పడద్దు మీరు అధికాశం అరుణ్ చా చెప్పే పరిస్థితులు కొంతమంది మనల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తారు మీ బాధ్యత రెచ్చగొట్టేస్తే ఇలా జరిగిందంటే అది నిజమో కాదో నేను చెప్తాం పార్టీ నుంచి సందేశం వచ్చే వరకు దయచేసి మీరు ఇలాంటి ఏం చేయకండి మీరు చాలా నిర్ధారించుకొని మీరు అన్ని చూసుకున్న తర్వాత మాట్లాడతాం దయచే జన సైనికులు కూడా మీరు కొంత సమయం పాటించు అలాగే జనసేన నాయకులు కూడా కొంతమంది ఈ మధ్యన ఒక ఒకరు ఇద్దరు నేను మాట్లాడుతా అమ్మా ఉంటే నా దృష్టి కూడా వచ్చింది మరి కూడా ఎక్కడున్నారో తెలియని వాళ్ళు ఇక్కడ లేనట్టున్నారు నిన్న సింగరాపూర్లో అరెస్ట్ అయిన పిల్లలు ఇబ్బంది ఉంది వాళ్ళ గురించి చూడండి ఏంటంటే పర్లేదు ఇంకో రెండు మూడు రోజులు జైల్లో ఉంటారు పర్లేదు అన్నమాట నా దృష్టికి వచ్చింది నా చెవికి వచ్చింది దయచేసి అది తప్ప అది అది నాయకత్వపు లక్షణాలు కాదు అసలు చేసుకోండి బాధ్యత రహస్యంగా మాట్లాడకండి ఎవరైనా సరే మాట్లాడింది ఎవరైనా సరే వారికి నేను ఇంద్రియ ముఖంగా తెలియజేస్తాను మన కోసం ప్రాణాలు వచ్చి ప్రాణాలు అడ్డు పెట్టే జన సైనికులకి బాధ్యతగా ఉంటే ఉండండి అంతేగాని కుమార్సుల వరకు మీరు బాధ్యత రహస్యంగా మటుకు మాట్లాడకండి అది నాయకత్వం అనిపించుకోండి భవిష్యత్తులో మేము కోరుకుంటుంది రాష్ట్రానికి చాలా బలమైన అభివృద్ధి జరగాలి మా వంతు కృషిగా భవిష్యత్తులు ఏదన్నా మంచి పరిణామాలు ఉంటే మేము నిలబడతాం చక్కని పాలన అందిస్తాం దానికి ప్రజలు శుభాస మాకు ఆశీస్సులు అందజేయాలి కానీ మా కర్తవ్యం మానుకుండా మేము ప్రజల్లోకి వెళ్తాం మేము చేసుకుంటాం తెలుసుకుంటాం సరే సార్ సార్ ఇది సింగరాయ అంటే నేను కూడా మాట్లాడే సార్ క్షమించాలి నేను దీన్ని ప్రస్తావించాలి డీజీపీ గారికి కూడా ఇది చెప్పారు ఎస్పీ గారికి కూడా ఇది చెప్పారు కొంతమంది జర్నలిస్టులు అది జరిగిన దాన్ని కూర్చొని చెప్తారు నేనేం చెప్పానంటే చట్టం బలహీనులకు చాలా బలంగా బలంగా ఉన్నవారికి చాలా బలంగా పనిచేస్తుంది సార్ లాగా ఒకవైపు డాక్టర్ సుధాకర్ గారిని నీచంగా పచ్చి పూతులు తిట్టి చేసి దాని యాక్షన్ లేదు ఆయన పైన కేసులు పెట్టారు దళితుల మీద దళితుల మీద దళితుల చేత ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ యాక్ట్ పెట్టించారు జర్నలిస్టులు ఒకసారి ఒక చిన్న పొరపాటు ఉండొచ్చేమో రిపీటెడ్ ఎర్ర ఒకసారి ఎర్ర రావచ్చు కానీ రిపీటెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చేయడం కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్కి జర్నలిస్టుల మీద మీరు దీన్ని కొంచెం పెద్ద మనసుతో నేను చూసి వదిలేయాలి మీరు దాన్ని అంతేగాని వాళ్ళు ప్రొవొకేట్ చేశారు అనేది మీరు దయచేసి వాళ్ళని చెప్పు సంబరించుకోండి అని చెప్పి అది కూడా చెప్తా చెప్పడం జరిగాను ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది ఒక్క రోజైతే ఇలా మాట్లాడటం సార్ ఇది ఈరోజు జన ఒక ముగ్గురు నలుగురు మీద కేసులు పెట్టారు మా జన సైనికుల మీద అలాగే జర్నలిస్టుల మీద పెట్టారు ఎస్పీ గారు కూడా ఏం చెప్పామంటే నూట నలభై ఇన్సిడెంట్ల తర్వాత సో ప్రతిది సెన్సిటివ్ అయిపోతుంది మైండ్ దాంట్లో భాగంగా డబ్బుకుని స్మరించినచ్చు దాంట్లో ఒక పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చేమో ఆ పొరపాటును పెద్ద మనసుతో ఉండేది ఒకవైపు కళ్ళ ముందు వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసు కనిపిస్తా ఉంది సుగాలి ప్రీతి ఇన్సిడెంట్ కనిపిస్తా ఉంది కళ్ళకి కళ్ళ ముందేవో కటికినే సార్లు కనిపిస్తా ఉంది ఇలాంటి చిన్న వాటి మీద పెద్ద ఉక్కుపాదం పెట్టేస్తా ఉన్నారు పెట్టాల్సిన ఉక్కుపాదం వాటి మీద పెట్టండి వివేక వివేకానంద రెడ్డి గారిని ఎవరు హత్య చేశారు అది పెట్టండి బయట దాని మీద దృష్టి పెట్టండి సుగాలి ప్రీతిని ఎందుకు కేసు సిబిఐకి వెళ్ళి ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళట్లేదు దాని మీద దృష్టి పెట్టండి అంతటి మీద ఈ ఘటన రథం కాలిపోయింది సిబిఐకి వీఓస్కి ఎందుకు ఎందుకు ఫార్వర్డ్ చేయలేదు దాన్ని దృష్టి పెట్టండి ఇలాంటి పెట్టకపోవటం వల్ల వరుస ఇన్సిడెంట్ లో జరుగుతున్నప్పుడు ఒక సెన్సిటివ్ అయ్యి దాని ప్రజలు 
నేను జర్నలిస్టులు కూడా ఏం మాట్లాడుతా ఉంటే ఒక పొరపాటు ఉండొచ్చు ఒకసారి కొంత లీని మేనేజ్మెంట్ ద్వారా కొంత లీ అటు ఇటు లీన్ అవ్వచ్చేమో కానీ నిష్పక్షపాతం ఎవరికైనా సరే ఒక సత్యం చెప్పాలని ఉంటుంది మీ జర్నలిస్ట్ని ఆ మిత్రుని అలాగే చూస్తాం సో దాంట్లో భాగంగా సింగరాయకొండలో మీరు పెట్టిన కేసులు ఉపసంహరించుకోండి పెద్ద మనసు మీరు పెద్ద మనసు చూపించండి నేను అప్పీల్ చేశాను రెసిపీ గారికి ఒక నిమిషం సార్ ఒక పూర్తిగా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బా వాళ్ళ బ్రదర్ మీద ఎస్పీ గారికి ఏం చెప్పాం అంటే వాళ్ళ బ్రదర్ మీద విపరీత అరే నాయకు పేరు నాకు తెలియదు కానీ ఆయన అమ్మాయి మాట ఏంటంటే నేను అంతకుముందు హత్య అది క్రైమ్ చేస్తున్నాను మూడు నెలలు జైల్లో ఉండొచ్చు ఇంకోసారి నేను చంపి మూడు నెలలు జైలుకి వెళ్ళి నాకు అంత నుంచి ఫరక్ పడదు అనేది బెదిరింపు ఉన్నాయి అది కూడా ఎస్పీ గారు చెప్తాం వాళ్ళ కుటుంబానికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వమని చెప్తాం ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో అలా బెదిరింపులకి వెళ్తే ఖచ్చితంగా దీనిని అందరూ కూడా చెప్తాను కేవలం అందరూ కలిసికట్టుగా ఒకసారి ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది దీన్ని బాధ్యత ఆ లా ఆర్డర్ ఎందుకంటే అక్కడ స్థానిక గిద్దలూరు పోలీసు కూడా చాలా బలంగా పనిచేశారని చెప్తా ఉన్నారు చాలా నిష్పక్షపాతంగా పనిచేశారని చెప్తారు కానీ ఒత్తిళ్ళకి కేసులు సరైన పెట్టలేకపోయారు కానీ అదే ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీకి మాట్లాడి ఖచ్చితంగా దాన్ని న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు మీరు అన్నట్టుగా పంచాయతీ ఎన్నికల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే పంచాయతీ ఎన్నికలకి వాళ్ళు చూపించే వైసీపీ చెప్పే కారణాలు ఏంటంటే ఈ కరోనా పరిస్థితి మేము హ్యాండిల్ చేయలేము అంటాం ఈ రోజు నేను చూడండి ఒక ప్రెస్ మీటింగ్ ఇంత దగ్గర కూర్చున్నాం ఎంత సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉంది ఓటికి ఇంతమించి ఎక్కువే సోషల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అలాగే పీక్ కరోనా టైంలో అసలు వైరస్ మన కరోనాకి అసలు విముక్తి ఉందా లేదా లేదంటే అసలు వ్యాక్సిన్ ఉందా లేదన్న టైంలో కూడా మరి కాలహస్తిలో వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఎన్ని బర్త్డే పార్టీలు చేసుకున్నారు బట్ దాని వల్ల ఆపిల్ దాని వల్ల కదా కాలహస్తి మొత్తం రెడ్ జోన్ లో పెట్టాల్సి వచ్చింది అంటే కన్వీనియంట్ గా మర్చిపోతే ఎట్లాగా మీరు అనుకున్నదే చెప్తాం మీరు కూడా కన్వీనియన్స్ కట్టాలి అందరూ కన్వీనియన్స్ పెట్టండి పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగాలి ఇంకెంతకాలం ముందుకు వెళ్తే వెళ్తారు ఎంతకాలం సుప్రీంకోర్టులకు వెళ్తారు ఎంతకాలం ఎన్నిసార్లు అప్పీల్ ఇస్తారు ఇంకా ఆపండి ఆట జనరల్ గా స్థానిక ఎన్నికల్లో ఎవరైనా చెప్పేది ఎవరికైనా ఒక కామ్ బేసిక్ పొలిటికల్ ఫీల్డ్ లో తిరిగే వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే ప్రభుత్వానికి ముందు ఒక లాభం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు ఎక్కువ వాళ్ళ వైపే మొగ్గుతారు అన్ని పంచాయతీలు అంటారు మేము అవి భయం ఏముంది ఈ రోజున మేము కూడా నిన్న నిన్న కూడా మనకి తిరుపతిలో అడిగితే మేము కూడా పో జనసేన పెట్టుకుని వాళ్ళు కూడా అంటే వాళ్ళు జనం పార్టీ సింబుల్ చేసేది కాదు కానీ స్థానికంగా కొంతమంది యువత నిలబడాలనుకుంటున్నారు సెకండ్ రంగ్ లీడర్షిప్ డెవలప్ అవ్వాలి దాంట్లో భాగంగా పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగాలి అంతేగాని కూర్చోబెట్టి ఒక వ్యక్తిని వ్యవస్థల్ని నిర్మించడం నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారిని కూర్చోబెట్టి వ్యక్తిగతంగా కులం పేరుతో దూషించడం జడ్జీలని కులం పేరుతో దూషించడం ఇది ఏ ఏ సంస్కృతి అవుతుంది మీరు అలా దూషించబట్టే ఈ రోజున మీ మీ అందరికీ మతాలు అంట కట్టారు సమాజం ఇచ్చిన అయిపోదు అలాంటి ఎవరి మీద ఎవరికి కష్టం ఉంటుంది మొత్తం ఒక కులం మొత్తం ఒక మతం ఉంటే న్యాయం జరిగిపోతుంది ప్రపంచంలో అంత మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడతారు ఇంత పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం దీన్ని మేము ఒప్పుకునే వ్యక్తులుగా ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా మా మా అప్పీల్ ఏంటంటే ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా జీత బచ్చాలు ఎక్కడి నుంచి ప్రజల దగ్గర నుంచి వస్తున్నాయి పాపం వాళ్ళు కూడా ఎంతమంది ఒప్పుకొని చేశారో కానీ మరి కూర్చోబెట్టి నిజంగా ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎంత ఇరుగ్గా కూర్చున్న ఈ గదిలో ఇంత దగ్గర దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏ భయం ఉంది ఈ రోజున కరోనాకి అట్లీస్ట్ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది మొదటి వ్యాక్సిన్ ఉద్యోగ సంఘాలకి ఇవ్వండి హెల్త్ మనకి హెల్త్ ఫ్రంట్ లైన్ హెల్త్ వర్కర్స్ తో పాటు ఉద్యోగ సంఘాలకి ఇవ్వండి ప్రజలు రెడీగా ఉన్నారు ఓట్లు వేయడానికి ఆ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వండి ఎందుకని ఇంకా దయచేసి పొలిటికల్ ప్రాసెస్ ని జరగనివ్వండి పొలిటికల్ ప్రాసెస్ కూర్చొని భయపడితే దీనికి నన్ను విమర్శించొచ్చేమో కానీ మాకైతే మన ప్రజల తరఫున మాట్లాడుతున్నాను ఇదైతే ఎంతవరకు సమంజసం ఒకసారి ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా ఆలోచించుకోవాలి మళ్ళీ చెప్పండి మాకు మాకు ఏమిటి అప్పటికి వెళ్ళగంటారా సార్ మీరు ఒక పార్టీ నిర్మాణం ఒక చిన్నపాటి ఆర్గనైజేషన్ ఒక చిన్నపాటి ఆఫీసే 
ఒక పది మందితో నడిపే ఆఫీస్కి ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి టైం పడుతుంది సార్ నువ్వు ఒక కులం ఆధారంగా రాలా ఒక మతం ఆధారం చేసుకొని రాలా ఒక వర్గాన్ని ఆధారం చేసుకొని రాలా ఒక భావజాలాన్ని ఆధారం చేసుకొని వచ్చాం సార్ దాన్ని గ్రావిటేట్ దాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో నన్ను అడిగి ఉంటే నేను ఎలా చేస్తామని అడిగితే అంచెలంచెలుగా చేస్తాం సార్ అంట ఆ రోజు మీకు నమ్మశక్యంగా ఉండదు ఉదాహరణకు నేను సినిమాలో మొదట వచ్చిన రోజునే నువ్వు ఆయన ఎప్పటి తీస్తావు నేను ఏం చెప్తాను దానికి అలాగే పార్టీ నిర్మాణం అనేది అంచెలంచెలుగా జరుగుద్ది అంచెలంచెలుగా జరగబట్టే ఈ రోజున మీరు రెండు వేల పద్నాలుగుకి ఈ రోజు రెండు వేల ఇరవైకి ఇరవై ఒకటికి ఇంతమంది కూర్చొని ఉన్నాం ఇదే రెండు వేల పద్నాలుగు నేను ఇంకొక ఇద్దరు కూర్చున్నాం సో స్థానిక కమిటీలు కానీ ఇవన్నీ అంచెలంచెలుగా జరగాల్సిన నిర్మాణం జరుగుతూనే ఉంటుంది అది నిరంతరం ఈ నిరంతర ప్రక్రియలో ఏ పార్టీకి ఉందండి సంపూర్ణమైన నిర్మాణం చెప్పండి వేరే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు వైసీపీ తీసుకుంటే వైసీపీ నిర్మాణం ఎక్కడ ఉంది కాంగ్రెస్ నిర్మాణం వైసీపీకి వచ్చింది అంతే కాంగ్రెస్ లో ఒప్పం చేసిన గత నాయకులు వచ్చేటప్పుడు వెంటనే నిర్మాణం కల్పించిన తెలుస్తుంది కానీ మా నిర్మాణం చాలా లోతైనది చాలా బలమైంది థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నేను అప్పుడు చెప్తాను మాట్లాడతాను మాట్లాడతాను అంటే ఒకటి ఇది పార్టీ ఎన్నికల మీద జరిగే గుర్తింపు మీద పార్టీ సింబుల్ మీద జరిగేవి కాదు కాబట్టి వాళ్ళు సానుభూతి పనులు కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా కావచ్చు కానీ అది వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే జమ్మ మరి ఎవరెవరు స్థానికంగా ఉండి సపోర్ట్ చేస్తారో నాకు తెలియదు అది జనరల్గా అది ఎందుకంటే మేము ఒకటి కోరుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఎవరైనా కానివ్వండి పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అసలు ఈ ప్రశ్న మీరు ఎవరికి వేయాలండి ముందుగా వాళ్ళు నేను ఈ ప్రశ్న మీరు అడిగిన ప్రశ్ననే నేను వైసీపీకి డైవర్ట్ చేస్తాం జగన్ రెడ్డి గారు డైవర్ట్ చేస్తాం ప్రత్యామ్నాయం నేను అయినప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా నేను ప్రత్యామ్నాయం చేయమని చెప్పండి ఈరోజు ఇంక ప్రత్యామ్నాయానికి దారిలో ఉన్నాం కానీ ఇంకా మేము ఎప్పుడు సంపూర్ణ ప్రత్యామ్నాయి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దానికి ఏం చేయాలో నేను మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ సార్ లేదండి అంటే మీరు అర్థం కాదు చేసుకోవాలి నాకు ఎవరితో బీజేపీ అని కాదు అసలు బీజేపీ పక్కన పెట్టా దాన్ని అది ఇంకో కాదు ఈవెన్ నాకు వైసీపీతో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కూడా నాకు విభేదాలు ఏమంటే వ్యక్తిగత విభేదాలు ఎవరితో ఉండవు అసలు పార్టీ పరంగా విభేదాలు ఏమంటే ఉండవు ఏ పార్టీ కలిసినా అందరు ప్రజలు బాగుండాలి అనే ఒక ఆకాంక్ష ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎలక్షన్ మన పార్టీ రిజిస్టర్ చేసేటప్పుడు అందరు కోరుకునేది విల్ బి విత్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లైన్స్ లో ఉంటాం ప్రజలు బాగుండాలని కోరుకు ఇదే ప్రామిస్ చేస్తాం అలాంటిది అలయన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత బీజేపీతో గొడవ ఎందుకు ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు గ్యాప్లు ఉండవు ఇప్పుడు నేను మా మనగాని కాదని నేను చెప్పి నేను అప్పుడు బీజేపీ సపోర్ట్ చేసిన కొంత గ్యాప్ ఉండదు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది గొడవలా ఉంటుంది కానీ గొడవ కాదు అది అది మేము అర్థం చేసుకో అలాంటిది బీజేపీ ఆయుష్ అలాంటి ఇష్యూ కూడా లేదు కరోనా సమయంలో మేము మాట్లాడుకోలేకపోవటం వల్ల హృదయం తెరిచి మాట్లాడుకోవాలని వచ్చిన ఆ భావన వచ్చిన తప్పుడు నేను వాస్తవానికి లేదు థ్యాంక్ యూ ఎలా ఎలా కాంట్రడిక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు జగన్ రెడ్డి గారు కాదండి జగన్ రెడ్డి గారు బైబుల్ తీసుకొని ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళారు అలాగే మన గోపు చేశారు కాంట్రడిక్షనే కదా కరెక్ట్ సార్ నేను కాదంటలేదు ఇప్పుడు నాకేముంటుంది నా ఇంట్లో నా పిల్లలు నా పిల్లల పేరు మార్క్ శంకర్ అండి కాదు మనకి ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది పాలిటిక్స్ వైరుధ్యాల మధ్యలోనే వైరుధ్యాల మధ్యలోనే రాజకీయం నడుస్తుంది అంతేగాని మీరు ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ బ్లాక్ ఎక్స్ట్రీమ్ వైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ ఉండవు డెమోక్రసీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ అ మిడిల్ పాత్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ది సోషల్ రియాలిటీస్ కల్చరల్ రియాలిటీస్ దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప ఇప్పుడు ఒక మీరు అన్నట్టుగా మతానికి అన్యాయం జరిగింది మీ ఉద్దేశంలో ఏముంటుంది ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన వాదన ఇది నేను పారిపోదలుచుకెళ్ళి మీరు మీద ప్రశ్న నుంచి నేను గౌరవించి మాట్లాడుతున్నాను నాకు మీ పేరు కానీ అలాగే అంటే నా ఉద్దేశం అది కూడా కాదు అంటే నేను ఎందుకంటే నేను నిష్పక్షపాత మాట్లాడే చేస్తాను నా నాట్ టు జడ్జ్ 
మన దేశం ఎన్నో రోజులు నేను చాలా ఒకసారి ఒక పెద్ద కమ్యూనిస్ట్ నాయకులతో అడిగాను నేను జాతీయ స్థాయి కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు అడిగాను సార్ నేను ఒక మతం మీద దాడి జరిగితే మీరు చాలా బలంగా గొంతెత్తారు అలాగే హిందూ మతం మీద అవమానం జరిగింది అంటే ఎందుకు ఏ సందర్భంలో ప్రస్తావించానంటే ఒక నాయకుడు పదిహేను నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి మేము ఏం చేయాలంటే చేసి చేసి చూపిస్తాం అని ఒక మగ ఒక హిందూ మతం కానీ వ్యక్తి మాట అంటే ఇదే మీరు హిందువులు అంటే మీరు ఖండిస్తారు ఒక మీరు ఆ మతం మాట ఎందుకు ఖండించలేదు అని అడిగాను మీరు సెక్యులరిజం గురించి మాట ఇద్దరిని సమానంగా ఖండించాలి కదా నేను సగటు భారతీయుడి నాకు అన్ని మతాలు ఒకటే అందుకని నాకు ఇప్పుడు బైబుల్ భగవద్గీత నేను మాట్లాడాను అది నాకు నాకు వ్యక్తిగతంగా వాటిని కూడా ఎందుకంటే మనుషుల్ని కులాలు గాను మతాలు గాను చేస్తే సమాజం ఇచ్చినపోయేది నన్నేవాడిని కానీ ఉన్న రాజకీయ వ్యవస్థ ఇదే అయినప్పుడు మనం ఎంత ఉదారంగా ఉన్నప్పుడు కూర్చోబెట్టి సమాజం అంత విచ్ఛిన్నమైపోయింది ఇప్పుడు నేను మీకు ఇప్పుడు జరిగిన సంఘటన నేను ఇంకా లోతుకి వెళ్తే ఇంకొక మైక్రో లెవెల్కి వెళ్తే ఇంకో ఇష్యూ నేను పట్టుకు రాగం కానీ నా స్థాయిలో దాన్ని చూడకుండా దాన్ని సామరస్యంగా సోషల్ మీడియా అడ్రస్ చేయాల్సిన ఇష్యూ అది సో నేనేంటో కొన్ని అందంగా సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా అడ్రస్ చేసే ఉంటాయి కొన్ని బయటికి మాట్లాడే ఉంటాయి దట్ ఇస్ నాట్ పాలిటిక్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే మీరు మీరు ఫామ్ లాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు మీరు అండి ఫామ్ లాస్ గురించి మాట్లాడండి సార్ సార్ ముందుగా రైతాంగాన్ని అంటే నేను మేమే నమ్ముతాను అంటే ఎవరైనా సరే ఫండమెంటల్ మనకు అన్నం పెట్టి రైతు బాగుండాలని కోరుకుంటాం సార్ అలాగే నాకు ఈ కిసాన్ ఉద్యమాలకు సంబంధించి నాకు యోగేందర్ యాదవ్ గారు కూడా నాకు చాలా బలమైన పరిచయం ఉంది ఆయనతో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ గురించి నేను ఒకసారి మాట్లాడతా ఉత్తరాదిలో గోధుమలకు ఇచ్చినంత మీ ఎంఎస్పి మనకి ఎవరు ఇక్కడ దాని మీద కూడా చర్చ జరిగింది అందుకని దీనికి కొన్ని ఏరియా స్పెసిఫిక్ ఉండాలి అని అది కూర్చొని మేము చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడుకున్నది మీడియా కూడా విడుదల చేసాం ఆ టైంలో ఈ రోజున నేసినప్పుడు మనకి ఈ రైతు ఈ సమస్య ఫామ్ లాస్ మీద ఉన్న ఇష్యూ చాలా నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడాలంటే ఇది ఈ రోజు పెట్టింది కాదు స్వామినాథన్ కమిషన్ గా దగ్గర చేసుకుంది ఇవన్నీ మన జే మన లోక మన లోక్సత్తా జేపీ జేపీ గారు కూడా మాట్లాడుతూ ఒక చట్టం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేనే ఉంటాను జగన్ రెడ్డి గారు ఒక అద్భుతమైన చట్టం చేస్తే నేనేం చూడాలి ఈ నేనేం చేస్తాను దాన్ని అడ్డగించకూడదు నిజమైన నేను ఆబ్జెక్టివ్ ప్రజల కోసం ఆ క్షేమను ఆకాంక్షించే వ్యక్తిని అయితే మాకు ఆయన మేము ప్రత్యర్థిగా ఉన్నప్పటికీ ఆయన మనుషులు మా వాళ్ళని ఇబ్బంది కొట్టినప్పటికీ ఆయన చట్టం మంచి చట్టం అయినప్పుడు నేను దాన్ని ఆమోదించగలగాలి దట్ ఈస్ అ స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అలాగే ఈ రోజున కేంద్రంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ చాలా గత ప్రభుత్వం చేసింది రెండు వేల పది నుంచి ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి చట్టాలు బాగున్నాయి దీన్ని తీసుకురావాలని అప్పీల్ చేసిన తర్వాత అందరూ ఒప్పుకున్న తర్వాత చట్టాలను తీసుకొస్తే కొంత భయం ఉండొచ్చు దానికి జేపీ గారు అన్న మాటలు చాలా నిజం ఎందుకంటే మీకు నచ్చని నాయకు బలం మంచి చట్టాన్ని చేస్తే ఒప్పుకోకపోవటం నిజంగా దురదృష్టకరం అని ఒకవేళ దాని తప్పొప్పులు ఏమున్నాయి అని ఆలోచించుకొని సరి చేసుకోవచ్చు కానీ మొత్తానికి సహాయం అసలు కంప్లీట్ తప్పు అంటాం అది ఎంతవరకు రైట్ అనేది నాకు అనిపించింది ఒక నిజంగా ఆ పని చేస్తున్న రైతు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్న రైతుల జీవితం దైన్ దైనీయంగా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా చాలా బాధ కలిగించే ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా తను అందుకని వాళ్ళు ఎంత పట్టు పెడకుండా ఉన్నప్పటికీ ఈవెన్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కూడా మరి పద్దెనిమిది నెలలు ఈ ఫామ్ లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయం అని చెప్పి ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా అందరికి గౌరవం ఒక అందరికీ ఆమోద యోగ్యమైన ఒక ఫామ్ లాస్ ఉంటాయని మనం ఆ దిశగా వెళ్తాను మీకు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ సార్ అయ్యా అంటే నేను ఈ సందర్భం ఖచ్చితంగా నేను ఎందుకంటే ఇలాంటి మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకొంచెం లోతుగా అధ్యయనం చేసి మా పార్టీ విధానం అందరితో మాట్లాడి ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాను అలాగే సార్ ఒక నిమిషం సార్ చెప్తాను ఒక నిమిషం నిన్న ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేశాను ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ కోసం టెన్ పర్సెంట్ కోటా పెంచడం నిజంగా చాలా ఆమోద యోగ్యం చాలా ఆమోద యోగ్యం మనస్ఫూర్తిగా కేసీఆర్ గారికి నా అభినందనలు తెలియజేస్తాను దాంట్లో విద్యలోను 
ఉపాధి అవకాశాలు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కి అదనంగా ఇంకో టెన్ టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం నిజంగా చాలా ఆనందం కలిగించింది మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకునే ఒక పాలసీ కానీ తరి తీసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి చేసిన నిజంగా ఆనందం కలిగింది వారికి కేసీఆర్ గారికి నేను నా అభినందన తెలియజేస్తాను కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా జగన్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటుంది సుగంగా ఇక్కడ కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ స్కీమ్ మీరు అప్లై చేయాలి ఇక్కడ కార్పొరేషన్ల మీద కార్పొరేషన్ పెడుతున్నాం తప్ప అదొక పొలిటికల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద ఉంది తప్ప అది నిజంగా ఎవరికి పనిచేయట్లేదు ఎంతవరకు పనిచేస్తున్నా కూడా చూసుకోవాలి ఇక్కడ కూడా అదే స్ఫూర్తితోటి ఎకనామికల్లీ వీక సెక్షన్స్ కి రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం దాంట్లో అన్ని అగ్రవర్ణాలని ఒకసారి నేను అనంతపూర్ పోరాట యాత్ర అప్పుడు అనంతపూర్కి వెళ్తే నువ్వు అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న పేరుకి అగ్రవర్ణాల్లో మా ఇంట్లో ఒక పోర్ట్ తిండి ఉండదు చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉంది నేను ఏం చేయాలి నువ్వేం మాట్లాడతావు ఎంతసేపు మీరు కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న పేదలకు కూడా చూసుకోవాలి కదా దాన్ని రెడ్డి కులాలు ఉన్నారు అటు బీసీ స్టే అటు సగం బీసీ సగం అగ్రవర్ణాల్లో ఉండే కాపులు ఉన్నారు అలా అనే గ్రామంలో బ్రాహ్మిన్స్ ఉన్నారు అలాగే అనేక కులాలు ఉన్నాయి అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్నాయి పేద అగ్రవర్ణాలు చాలా పేదలు ఉన్నారు దాంట్లో అగ్రవర్ణంలో ఒక వ్యక్తిని చూసి కులవంతం అవ్వడానికి ఎట్లా సో అలాంటి వారి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈడబ్ల్యూఎస్ కల్పించినప్పుడు చంద్రగిరి గారు దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉండాల్సింది అంటే ఇది నేను అడుగుతుంది ఒక కాపు రిజర్వేషన్ కాపు సంబంధించి కాదు నేను అడిగేది అఫ్కోర్స్ అది వేరే ఇష్యూ అనుకోండి అది కాపు రిజర్వేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఏమో అని చెప్పి కరాక అనేది చెప్తారు అట్లీస్ట్ మిగతా కులాల్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇస్తే వాళ్ళ అప్పుడు కూడా బాగుంటుంది కదా వాళ్ళకి లబ్ధి వస్తుంది అందుకని అన్ని అగ్రవర్ణాలు అన్ని పేదలు కూడా చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే జగన్ రెడ్డి గారు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని మేము మనస్